শুভ অপরাহ্ন সবাইকে এখানে উপস্থিত সকলকে আমি ডক্টর অরুণিমা বর্ধন ডিপার্টমেন্ট অফ বটানি বসিরহাট কলেজের তরফ থেকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন বসিরহাট কলেজের আইকিউএসি ও কেরিয়ার কাউন্সিলিং সেলের কোলাবরেশনে ডিপার্টমেন্ট অফ বটানি আজকে আয়োজন করেছে এ প্রোগ্রাম অন কেরিয়ার কাউন্সিলিং এই প্রজন্মের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এখন বিশেষ করে কোভিড কালের পর থেকে একটা অত্যন্ত গভীর চিন্তা কাজ করে তাদের ভবিষ্যৎ এবং তাদের কেরিয়ার কলেজে তাদের অধ্যাপক হয়ে আমরাও একইভাবে চিন্তিত তাই ছাত্রছাত্রীদের কথা ভেবে আমরা আজকে এই প্রোগ্রামটির পরিকল্পনা করে থাকি আজকে আমরা আমাদের মধ্যে আবার একবার পেয়েছি এই প্রোগ্রামের বক্তা হিসেবে ডক্টর মধুমিতা মৈত্রকে যিনি সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের ডিপার্টমেন্ট অফ মাইক্রোবায়োলজিতে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হিসেবে কর্মরত ওনাকে স্বাগত জানাই গত বছরও আমাদের মধ্যে ওনাকে পেয়েছিলাম আমরা এবার ডক্টর মধুমিতা মৈত্রর পরিচয় দেওয়ার পর্ব ডক্টর মৈত্র ওনার পিএইচডি যাদবপুর ইউনিভার্সিটি থেকে লাভ করেছেন এবং ওনার পোস্ট ডক্টরাল রিসার্চ ওয়ার্ক ডিপার্টমেন্ট অফ মাইক্রোবায়োলজি বোস ইনস্টিটিউট কলকাতা থেকে উনি করে থাকেন প্রচুর রিসার্চ পেপার্স পাবলিশ করার সঙ্গে সঙ্গে উনি পিএইচডি গাইড ও কো গাইড হিসেবে কাজ করছেন ওনার ক্রেডিটে বেশ কিছু বুকস বুক চ্যাপ্টার্স ও অ্যাওয়ার্ডস ও আছে মিনিস্ট্রি অফ এইচআরডির আন্ডারে সোয়ামের মুকের জন্য উনি সাঁত্রিশটি মডিউলসও তৈরি করেছেন আমি আমার কথা আর দীর্ঘায়িত না করে ডক্টর মধুমিতা মৈত্রকে আজকে ওনার মূল্যবান বক্তব্য প্রেজেন্ট করতে অনুরোধ করছি ডক্টর মৈত্র ওভার টু ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ অরুণিমা ম্যাম অ্যান্ড থ্যাংক ইউ অয়না অলসো যে আমরা আমাকে আবার মনে করেছো তোমরা আর আমার ভালো লাগে আমি স্টুডেন্টদের মধ্যে আসতে ভালোবাসি স্টুডেন্টদের সঙ্গে কথা বলতে ভালোবাসি কেন জানো তো তোমাদের দেখলে মানে হয় আমাদের বয়সটা হয়নি তোমাদের দেখলে মনে হয় যে নতুন নতুন অনেক প্রশ্ন যেগুলো আমাদের মাথায় আসেনি বা আমি বলতে পারি আমার মাথায় আসেনি কিন্তু তোমরা অনেক সময় প্রশ্নটা করো তখন মনে হয় সত্যি তো আমি তো এটা ওইভাবে ভেবে দেখিনি তাহলে ভেবে দেখা হোক আর এই তোমাদের জন্যই কিন্তু নতুন করে পড়া হয় সেই জিনিসটাকে একই জিনিস আমরা বলি অনেক সময় যে আমার মেয়ে যেরকম বাড়িতে আমাকে বলে যে তুমি সব সময় পড়ো তখনও পড়তে এখনো পড়তাম কিন্তু ওই একটা পড়াতেই যে অনেক কিছু নতুন এসছে আর সেই আসছে কেন তোমরা প্রশ্ন করছো সেই জন্য একটা জিনিসকে অনেকভাবে যে পড়া যায় সেটা রিয়েলি আই এম থ্যাঙ্কফুল টু দ্য স্টুডেন্টস সেই জন্য আমরা ক্লাসে যখন যাই আমি বলি যে স্টুডেন্ট আমাদের থেকে সব সময় পড়ছে বা জানছে তা না কিন্তু আমরা টিচারও তোমাদের থেকে অনেকটা জানি তোমরা হচ্ছে আমাদের ওই পাওয়ার বা ওই ইনিশিয়েশনটা যার জন্য আমরা নতুন জিনিস আরো পড়ার চেষ্টা করি সো দ্যাট আমি ওই জিনিসটা যত ভালো গ্রিপ পাবো আমি তোমাকে ইনফরমেশনটা দেব আর এই টিচিং কমিউনিটি বা একাডেমিক্স হচ্ছে এমন যে আমি যত আমার নলেজটাকে ডিসিপেট করব ততই আমার ভালো লাগবে আমি মনে করব যে হ্যাঁ আমি যে জিনিসটা জানি আমি আরো একশো জন দুশো জন তিনশো জনকে দিতে পারলাম আর তোমরা ইনফরমেশনটা নিয়ে তোমরা ইউজ করতে পারো আর এখান থেকেই ব্যাপারটা চলে আসে কেরিয়ার যখন আমরা স্কুলে পড়ি আহ মা বাবারা ক্লাসে গিয়ে ভর্তি করে দিল স্কুল পাস আউট হলাম ক্লাস টেন পড়লাম টেন্থের পরে আসে যে সায়েন্স পড়বো সায়েন্স পড়বো না কিছু আসে না না সায়েন্স পড়বো না অনেক পড়তে হয় এত যদি পড়ি তাহলে খেলবো কখন সিনেমা দেখবো কখন আড্ডা মারবো কখন তাহলে সায়েন্সটা পড়বো না যাই পড়ো সায়েন্স পড়ো আর্টস পড়ো কমার্স পড়ো যাই পড়ো সব পড়া কিন্তু এক শুধু ইন্টারেস্টটা কোথায় তুমি যেটা ভালোবাসো সেটা যদি তোমরা পড়ো সেটাতেই তুমি ভালো করবে সেটা আর্টসও হতে পারে সেটা কমার্সও হতে পারে তাহলে আজকে আমরা এখানে সবাই যে একত্রিত হয়েছি আমরা সব লাইফ সায়েন্সের স্টুডেন্টস আমি বলো অরুণিমা ম্যাম বলো অয়না ম্যাম বলো আমরা সবাই কোনো না কোনো স্ট্রিম অফ লাইফ সায়েন্সে বিলং করি তোমাদের মতন আমারও কিন্তু বেসিক্স শুরু হয়েছে কলেজের বটনি দিয়ে আমি বিএসসি বটনি অনার্স করি 
আমি এমএসসি বটনি অনার্স করি কিন্তু এমএসসি বটনি অনার্স করার সময় যেটা আমার একটা সাবজেক্ট যেটা আমি ভালোবেসে ফেলি সেটা হচ্ছে মাইক্রোবায়োলজি আমাদের সময় মাইক্রোবায়োলজি অনার্স বলে কিছু হতো না তাহলে আমার শুরুটা হলো মাইক্রোবায়োলজির ওই বটনিতে কিছু টিচার এসে যে পড়ালো তখনই আমার মাইক্রোবায়োলজিটা ভাল লাগলো মনে হলো চেষ্টা করে দেখি না এটাতেই এবার যদি নিজেকে নিয়ে যেতে পারি এটাতেই ভালো করে পড়তে পারি পড়তে পড়তে দেখলাম সত্যি জিনিসটা ইন্টারেস্টিং আর ওই করে করে আমি মাইক্রোবায়োলজিতে ঢুকে পড়লাম কিন্তু বেসিক্স কিন্তু আমার বটনি সেই জন্য এইটা আমি তোমাদের সবাইকে বলতে চাই যে কোনো সাবজেক্টকে কোনোভাবে কোনো দিন ছোট করে দেখবে না অনেকরা আছে বলে বটনি পড়েছিস এ মা আজকালকার যুগে কি বটনি পড়ে বটনি কি অ্যাপ্লিকেশন রে বটনি পড়ে কি হবে তুই কি গাছপালা দেখবি তুই কি গাছ লাগাবি না চাষবাস করবি না তা না কিন্তু বটনি সাবজেক্টটা এমন যেখানে তুমি অনেক বেসিক্স বায়োলজিক্যাল সায়েন্সের ব্যাপারে জানো সিমিলারলি জুয়োলজি সিমিলারলি ফিজিওলজি প্রত্যেকটা এগুলো হচ্ছে আসল সাবজেক্ট ফাউন্ডেশন সাবজেক্ট যেখান থেকে তুমি অ্যাপ্লাইড সাবজেক্টে যেতে পারো সেটা মাইক্রোবায়োলজি হতে পারে বায়োটেকনোলজি হতে পারে মলিকুলার বায়োলজি হতে পারে বায়ো ইনফরমেটিক্স হতে পারে অনেক কিছু হতে পারে কিন্তু কখনো এটা ভাববে না যে আমি বিএসসি বটনিতে পড়েছি বলে আমার আগে কিছু হবে না আমি মলিকুলার বায়োলজি পারবো না বা আমি অন্য কিছু পারবো না তা নয় কিন্তু তাহলে সব থেকে আগে আমি বলি তোমরা এখানে সবাই বিএসসি পড়ছো বিএসসি বটনি অনার্স আছো বা বিএসসি জুয়োলজি অনার্স আছো ফিজিওলজি অনার্স আছো মানে বেসিক্যালি আমি বলতে চাই এখানে আমরা সবাই লাইফ সায়েন্সের স্টুডেন্টরা আছি এবার বিএসসিটা আমরা ভর্তি হয়ে গেছি এইখানে কিছু স্টুডেন্ট আছে যারা কিন্তু সাবজেক্টটাকে ভালোবাসে বলে ভর্তি হয়েছে যে আমি বটনিটা ভালোবাসি আবার আমি জানি আমি তো টিচার আমরা তো জানি বুঝি এটা কিছু স্টুডেন্ট এমন আছে যারা বটনি সাবজেক্টটাকে ভালোবাসে না তারা অন্য সাবজেক্টকে ভালোবাসত কিন্তু সেটাতে যেতে পারেনি বলে বটনিতে চলে এসেছে কি আমি ঠিক বললাম কি না কয়জন এখানে রাজি হবে যে সত্যি ভালোবেসে বটনি এসছো আমি জানি এর মধ্যে অনেক স্টুডেন্ট আছে এটা সত্যি যে কোনো সাবজেক্টের জন্য এটা শুধু বটনি না এটা জুয়োলজিতে গেলেও আমরা দেখি যে ভালোবেসে কিছুরা আসেনি কিছুরা এসছে অবশ্যই তাহলে এবার হচ্ছে তোমার ভালোবাসাটা কোথায় ধরো তুমি ভালোবাসো বায়ো কেমিস্ট্রি কিন্তু তুমি এমন সিচুয়েশনে ছিলে যে তখন তুমি ওখানে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাওনি বা এমন কোনো কাছাকাছি কলেজ ছিল না যেখানে তুমি ওটা পড়তে পাওনি তার মানে এই না না যে তোমার জন্য সেই সাবজেক্টটা ক্লোজ হয়ে গেছে তোমার জন্য সেই রাস্তাটা বন্ধ হয়ে গেছে একদম নয় বিএসসি হচ্ছে তুমি বলতে পারো তোমার একটা ফাউন্ডেশন কোয়ালিফিকেশন যেটাকে আমরা বলি গ্র্যাজুয়েশন তাহলে গ্র্যাজুয়েশনটা তুমি একটা বায়োলজিক্যাল সায়েন্সে করেছো এবার এইখানে গ্র্যাজুয়েশনটা কমপ্লিট করার সময় থার্ড ইয়ারে তোমরা আসল কিন্তু ক্যারিয়ারের ব্যাপারে ভাবা শুরু করো ফার্স্ট ইয়ারে এসে আমরা কেউ ক্যারিয়ারের ব্যাপারে ভাবি না বিকজ ফার্স্ট ইয়ারে তো আমরা আসছি স্কুলের পরে স্কুলে যেখানে একটা ডিসিপ্লিন রেগুলার লাইফ একটা সিলেবাস বলে কথা আছে কিন্তু কলেজে আমি বলবো অবশ্যই সিলেবাস দেওয়া হয় আমাদের হাতে কাছে থাকে আমরা পড়াইও কিন্তু কলেজের পড়াটা কখনো সিলেবাস ধরে পড়বে না সিলেবাস মানে তোমাকে একটা টপিক দেওয়া হচ্ছে তোমাকে একটা বা বলতে পারো সাব এরিয়াস গুলো বলে দেওয়া হচ্ছে যে এই এই জিনিসগুলো তোমাদের পড়তে হবে এবার ওই এরিয়াটা ডিটেলে অনেক বেশি পড়া যেতে পারে আর এটা কোন টিচারের জন্য কোনো ফ্যাকাল্টির জন্য কোন কলেজে কোন ইউনিভার্সিটিতে সম্ভব নয় ধরো বটনিতেই যদি আমি বলি কলেজ বটনি একটা আমরা বলি বাইবেল অফ বটনি আমরাও পড়েছি তোমরাও পড়ো এরপরেও যারা বটনি পড়বে তারাও পড়ে কিন্তু কখনো কি সম্ভব তোমাকে ওই কমপ্লিট বইটা কেউ পড়াবে তুমি যদি একটা মলিকুলার বায়োলজির বই নাও ধরো সে ফর এক্সাম্পল আমি বলি হোয়াটসঅ্যাপে বই নিলে তোমাকে টিচার মলিকুলার বায়োলজি পড়াচ্ছে কিন্তু পুরো হোয়াটসঅ্যাপে বই পড়ানো কি সম্ভব সেই জন্য সিলেবাস ওইভাবে কমপ্লিট পড়ানো সম্ভব না এটা হচ্ছে তোমার ইন্টারেস্ট তোমাকে 
টিচারটা সেই এরিয়ার ব্যাপারে বলে দেবে এবার পড়তে পড়তে যখন তোমার ভালো লাগবে কোন জায়গাটা এটা হচ্ছে তোমাদের তখন ধরে নিতে হবে যে আমার ভালোবাসাটা কোথায় কোন জিনিস যদি ভালোবেসে করো তোমাকে কেউ কোনো দিন কোনো ভাবে আটকাতে পারবে না কিন্তু তোমার ভালোবাসাটা তৈরি হতে হবে একটা পার্টিকুলার এরিয়া সেটাই বলছি না একাডেমিক্স এই থাকতে হবে একদমই না সবাই আমরা একাডেমিক্স এ থাকতে আসিনি একদম না সবাই যদি একাডেমিশিয়ান হই তাহলে ইন্ডাস্ট্রি চলবে কি করে তাহলে অন্য ইনস্টিটিউট চলবে কি করে তাহলে অন্য জায়গাগুলো কি করে হবে না ইন্ডাস্ট্রিতে যাও বা অন্য জায়গায় যাও সেখানেও কিন্তু একটা পার্টিকুলার সাবজেক্ট কে ভালোবেসেই তুমি এগোতে পারবে ঠিক আছে তাহলে ফার্স্ট সিলেক্ট করো যে আমি কি ভালোবাসি আমি কমপ্লিট বিএসসি বটনি অনার্স করলাম তার মধ্যে কোন পার্টিকুলার এরিয়াটাকে আমি ভালোবাসি কোন এরিয়াটা মনে হচ্ছে আমি ভালোবেসে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো আর সেই পড়াটা কিন্তু নিজেকে পড়তে হবে টিচার বেসিক এরিয়া গুলো বলে দেবে টিচার হচ্ছে তোমাদেরকে নলেজ দেবে যে এই এই জায়গাগুলো আছে জানো তো এক্সপ্লোর করার দায়িত্ব হচ্ছে তোমাদের আর স্পেশালি আমি বলবো এই যে এই দু বছরের লকডাউন কোভিড এই সবে যে ব্যাচরা বেরিয়েছ বিকজ তোমরা কিন্তু পরীক্ষা ওইভাবে অফলাইন মোডে দাও নি তোমরা পরীক্ষাগুলো কিভাবে দিয়েছ অনলাইন আর অনলাইন পরীক্ষা মানে এটা পুরোপুরি ওপেন বুক ওপেন নোটস পরীক্ষা হয়েছে তোমরা কোনো ব্যাপারগুলো নিজের মাথায় ঢোকাও নি তোমরা ব্যাপারগুলো লেখার থেকে লিখেছ জাস্ট কপি পেস্ট হয়েছে পরীক্ষার নম্বর পাওয়ার জন্য এই নম্বরটা তোমাদের কোনো কাজে দেবে না আনটিল অ্যান্ড আনলেস তোমার ভালোবাসার এরিয়াটা তুমি এই দু বছর বা তিন বছরে জেনে গেছো সিলেক্ট করেছ এরপরে তোমাকে তোমার লড়াই লড়ে যেতে হবে তখন তোমার এই যে তুমি যদি নাইনটি বা নাইনটি পেয়ে অনলাইনে এসে থাকো সেই নম্বরটা মানে রাখে না যদি তুমি কোনো এন্ট্রেন্স পরীক্ষা কোয়ালিফাই না করো এবারে এন্ট্রেন্স পরীক্ষাগুলো বিভিন্ন রকমের আমি যদি এখানে বেসিক ভাগ করে নিই যে আমরা ধরছি কিছু স্টুডেন্ট যারা একাডেমিক্স এ থাকতে চায় আবার আরেকটা গ্রুপ অফ স্টুডেন্টস যারা যেতে চায় চাকরির জন্য ঠিক আছে তাহলে যারা একাডেমিক্স এ থাকতে চায় তারা পড়াশোনাটাকে আরো পার্সু করবে কারণ কি কোয়ালিফিকেশন তোমরা জানো গ্রাজুয়েশন এখন কোয়ালিফিকেশন যদি একাডেমিক্স এ থাকতে চাও কোনো ভাবেই মানে রাখে না শুধু তা না ইভেন জবস এ তুমি গ্রাজুয়েশন করে অবশ্যই চাকরি পাবে একদম পাবে না আমি বলছি না কিন্তু তুমি পোস্ট গ্রাজুয়েশন করে যেই পজিশন যেই স্যালারি যেই প্রমোশন বা যেইখানে উঠতে পারো সেটা পাবে সেটা পোস্ট বা গ্রাজুয়েশন করে পারবে না তাহলে অবভিয়াসলি আমি পড়াশোনাটাকে আগে করে নেব বিকজ একবার চাকরিতে যদি তোমরা ঢুকে যাও তখন কিন্তু তোমাদের পড়াটা হয় না এটা সম্ভব না বিকজ আমরা সবাই হিউম্যান বিংস তো হিউম্যান বিংস এর নেচার হচ্ছে কি বলতো যে আমি যখন পেয়ে গেলাম স্পেশালি টাকা আমি দেখছি আমি একটা ফাইন্যান্সিয়ালি আমি স্টেবল হয়ে যাচ্ছি আমি একটা টাকা আমি এইটুকুনিতেই ঠিক আছে আমার আর পড়াশোনা করার দরকার নেই কিন্তু সেখানেই তোমার ডেভেলপমেন্টটা বন্ধ হয়ে গেল সো ডোন্ট স্টপ ইউর ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড দ্যাট ইজ হোয়াট দ্যাট ক্যারিয়ার বিগেন্স হেয়ার তোমাকে সেই রাস্তাগুলো এবার খুঁজে বার করতে হবে কখন তুমি যখন বিএসসি থার্ড ইয়ারে তখনই তোমাকে নেক্সট রাস্তাটা এবার থার্ড ইয়ারে যখন তোমরা চলে আসছো আর থার্ড ইয়ারের এন্ডের দিকে চলে আসছো তখন কিন্তু অনেক রাস্তা তোমাকে জেনে নিতে হবে এর মধ্যে একটাতেই এগোবে তুমি কখনো চেষ্টা করো না যে আমি দুটোই চেষ্টা করব যে আমি একাডেমিক্স থাকার চেষ্টা করি আর আমি জবের জন্য চেষ্টা করি না তাহলে কোনোটাই কিন্তু ভালো করে হবে না ফার্স্ট ইউ ডিসাইড যে আমি কি ভালোবাসি আমি কি করতে চাই পড়াশোনাটা আমি করতে চাই আমি একাডেমিক্স এ থাকতে চাই তাহলে আমি এগোবো পোস্ট গ্রাজুয়েশনের দিকে তাহলে আমি এগোবো যে আমি এমন একটা পরীক্ষা দেব যেখানে আমি পিএইচডি করতে পারি বা আমি রিসার্চে যেতে পারি বা আমি টিচিং লাইনে আসতে পারি সেই টিচিংটা হতে পারে স্কুল টিচিং সেই টিচিংটা হতে পারে কলেজ টিচিং সেই বা রিসার্চ ব্যাকগ্রাউন্ডটা হতে পারে যে আমি ভেরিয়াস ইনস্টিটিউটসে কাজ করব বিকজ আমি রিসার্চ ভালোবাসি 
তাহলে এই ভালোবাসাটা আমার কোথায় কিছু কিছু আছি আমরা আমরা পড়াতে ভালোবাসি আমরা তখন টিচিং লাইনটাকে ধরে নি আর কিছু আমরা ভালোবাসি রিসার্চ তাহলে রিসার্চ আর টিচিং কিন্তু আমরা টিচাররা অবশ্যই রিসার্চ করি কিন্তু আমার মতে যে ভালো করে রিসার্চ করতে চায় সে কিন্তু টিচিং এর উপরে তখন অত জোর দিতে পারবে না আর একজন যে ভালো টিচার সে তখন ওইভাবে সিরিয়াসলি রিসার্চটা করতে পারবে না উই টিচার আর রিসার্চার্স উই হ্যাভ বিন ডুইং রিসার্চ সত্যিকারে বলতে টিচিং এর সঙ্গে সিরিয়াসলি রিসার্চটাকে করা ওইভাবে সম্ভব না আমরা করি টিচিং এর সঙ্গে রিসার্চটা করি এই সময় করছি কলেজে অবশ্যই সব টিচাররাই করে তোমাদের টিচাররাও করে এইটা আমরা কেন করি বলতো তোমাদের ইন্টারেস্টটা গ্রো করানোর জন্য সো দ্যাট ইউ গেট এন ইন্টারেস্ট ইউ গেট এ ফ্লেয়ার অফ দিস রিসার্চ যে কি করা হয় রিসার্চে কিভাবে এগোনো যেতে পারে ঠিক আছে তাহলে একটা জিনিস মনে রাখো স্পেশালি তোমাদের ব্যাচের জন্য যারা তোমরা অনলাইন মোডে এসছো তোমাদের কম্পিটিশন অনেক 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 বেশি তোমাদেরকে প্রুফ করতে হবে তোমাদের ক্যালিবার তোমাদের ইন্টেলিজেন্স তোমাদের সাবজেক্ট যে গ্রেপ সেটা তোমরা একমাত্র প্রুফ করতে পারো তোমাদের পরীক্ষাতে কোন পরীক্ষাগুলো যে এন্ট্রেন্স পরীক্ষাগুলো ভেরিয়াস ইনস্টিটিউটসে হয় এটা হচ্ছে যাদের একাডেমিক্সে বা যারা হায়ার স্টাডিজে যেতে চায় তাদের জন্য এবার এম এসসি বিএসসি করে তোমরা এম এসসিতে যেতে চাও বা তোমরা এম টেকে যেতে চাও বা পিএইচডিতে যেতে চাও সেটা হচ্ছে একাডেমিক লাইন আরেকটা লাইন হচ্ছে যারা চাকরিতে যেতে চাও এবার এটা মনে করো না যারা চাকরিতে যেতে চাও যে তোমাদেরও কোনো পরীক্ষা দিতে হবে না তোমাদেরও দিতে হবে যে কোনো জবে এখন তুমি যাবে তাহলে তোমাকে ফার্স্ট থিং কি করতে হবে নিজেকে প্রিপেয়ার করতে হবে অনলাইনে যা পরীক্ষা হওয়ার যা নম্বর পাওয়ার পেয়ে গেছ শেষ ডান তুমি ডিগ্রি পেয়ে যাচ্ছ তুমি গ্র্যাজুয়েট হয়ে যাচ্ছ কিন্তু তারপর এই তারপর রাস্তাটা কিন্তু তোমাকে বানাতে হবে নম্বর এখন ম্যাটার আর করবে না যা নম্বর পাওয়ার তোমরা পেয়ে গেছ এবার তোমাকে নিজেকে প্রুফ করতে হবে ভেরিয়াস ইনস্টিটিউটস এ ভেরিয়াস অফিস বা আমি বলতে পারি ভেরিয়াস অফিসিয়াল ইনস্টিটিউটস এ চাকরিতে গেল আজকে যদি সাধারণ একটা তুমি যে কোনো আমি কি বলবো ধরো টিচিং পোস্টেও যাও তাহলে ওখানে তোমাকে কিন্তু তোমাদের পরীক্ষা দিতে হবে তুমি স্কুল টিচিং যাও কলেজ টিচিং যাও পরীক্ষা আছে আর কি যেতে পারো অনেকরা ব্যাংকে অ্যাপ্লাই করে তাহলে সেখানেও পরীক্ষা আছে অনেকরা ইউপিএসসি এক্সামস দেয় সেখানেও পরীক্ষা আছে তাহলে ইউপিএসসি জবস গুলো দিতে গেলেও তোমাদের পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষাগুলো দিতে হবে তাহলে এন্ট্রেন্স পরীক্ষা ছাড়া কিন্তু তুমি তোমাকে প্রুভ করতে পারবে না তাহলে এতদিন কিন্তু অনেকটা না পড়ে তোমরা এগিয়ে গেছো এই গত সেমিস্টার গুলো যত চলে এসছে অনলাইন 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 আমরা পড়িয়েছি তোমরা নোটস পেয়েছ তোমরা কিছুটা পড়েছ কিন্তু আমরা সবাই জানি তোমরা ওইভাবে পড়ো নি তাহলে তোমাদের ডিগ্রি যখন তোমরা পাচ্ছ তখন তুমি কারোর সামনে একটা ইন্টারভিউ বোর্ডে বা একটা পরীক্ষা দিতে গিয়ে যখন বসছো তখন কিন্তু সে জানছে যে তুমি এই এরিয়াগুলো পড়ে এসছো তাহলে সেইগুলো থেকে যখন প্রশ্ন আসবে তাহলে তোমাকে তো লিখতে হবে তোমাকে তো বলতে হবে সো প্রিপেয়ার ইয়ার সেলফ প্রিপেয়ার ইয়ার সেলফ আফটার বিএসসি ইটস এ ভেরি টাফ এনভায়রনমেন্ট ওয়ে ইউ হ্যাভ টু সিলেক্ট ওয়ান পাথ আমি তোমাদের কয়েকটা রাস্তা দেখিয়ে দেবো বলে দেব কি কি করা যেতে পারে কিন্তু সিলেকশনটা তোমাদের করতে হবে অ্যান্ড দ্যাট সিলেকশন হ্যাজ টু বি আপন ইয়ার উইশ তুমি কি চাও হোয়াট ইউ উইশ যেটা ভালোবাসো সেই দিকে এগো জবরদস্তি যে সাবজেক্টটাকে ভালোবাসো না কিন্তু সে আমাকে বলেছে যে এটা করলে এটা হতে পারে ডোন্ট গোইন ফর দ্যাট তুমি যেটা ভালোবাসো সেই দিকে এগো সেই দিকে এগোলে কেউ তোমাকে আটকাতে পারবে না তুমি নিজের মনের জোরে তুমি এগিয়ে যেতে পারবে সেই জিনিসটাকে আগে ভালোবাসা কোনটা তোমার সেখানে তুমি আগে নিজে এক্সপ্লোর ইয়ার সেলফ যে কোনো ক্যারিয়ার তৈরি করার আগে আমি বলবো এক্সপ্লোর ইয়ার সেলফ নিজেকে আগে চেনো আমি কি আমার ক্ষমতা কত দূর আমি কি ভালোবাসি তারপরে রাস্তাগুলো আমরা বলে দেবো যে তোমার ভালোবাসা তোমার হিসেবে এই এইগুলো হতে পারে 
তাহলে সেই লাইন গুলো বা সেই রাস্তা গুলো বলার আগে আমি আরেকটা জিনিস এখানে একটু আমি ডিসক্রিমিনেশন বলবো না কিন্তু আমি এই জিনিসটাকে একটু স্ট্রেস দিচ্ছি যে সেটা হচ্ছে মেল অ্যান্ড ফিমেল এখানে যারা মেয়েরা আছো তাদেরকে আমি একটা অ্যাডভাইস দিতে চাই চাই সেটা হচ্ছে ফিমেলস হ্যাভ টু বি এডুকেটেড মোর অ্যান্ড মোর অ্যান্ড মোর बाच्चार सब थे आगे एबारि मायर एजुकेशन प्रपारलि ना था तो बोलते ही যে পড়াশোনা করলে এটা হয় বা পড়াশোনা এইভাবে করা যেতে পারে একটা ফিমেলের এডুকেশন ভীষণ 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 ভাবে দরকার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ওই যুগ চলে গেছে অনেক বছর আগে চলে গেছে যখন মেয়েদেরকে বলা হতো যে মেয়েদের অত পড়াশোনা করার দরকার নেই বা মেয়েরা কি করবে মেয়েরা তো অত চাকরি করবে না ছেলেরাই চাকরি করবে নো দ্যাট ইস গন নেই ফিমেল হ্যাজ টু বি এডুকেটেড মাচ মোর আই উড সে মাচ মোর দেন আ মেল বিকজ ওয়ান্স আ ফিমেল ইজ এডুকেটেড আ ফ্যামিলি ইজ এডুকেটেড একটা মেয়ে যদি পড়াশোনা করে না তারপরে পুরো ফ্যামিলিকে সে পড়াতে পারে छिनिए थार्ड इ you have to decide you have to decide because that is the crucial year in your life je ami ki korbo ami academics e thakbo na ami onno porashonar dike jabo ba ami bolte pari onno chakrir dike jabo eba chakri o bibhinno rokom ache tale first ami koyekta tomader examination jara academics e thakte chao tader jonno koyekta porikkhar byapare ami বলছি যেটা তুমি থার্ড ইয়ারে দিতে পারো বা তোমরা দিতে পারো পোস্ট গ্রাজুয়েশনে করো সো জাস্ট গিভ মি আ টাইম আমি একটুখানি मान थार्ड इन ओरा परीक्षा दीचे तरह परीक्षा 
এই পরীক্ষাটা এই বছর অনলাইন করেছিল কিন্তু এটা অনলাইন হয় না এই বছর যেহেতু কোভিড সিচুয়েশন ছিল অনলাইন করা হয়েছিল কিন্তু এই পরীক্ষাটা তোমাদের দিতে হবে আর এই পরীক্ষাটা পাস করলে যত আমাদের দেশে আইআইটি গুলো আছে সো ইউ হ্যাভ আইআইটি খড়গপুর আইআইটি ব্যাঙ্গালোর আইআইটি কানপুর আইআইটি দিল্লি যত আমাদের প্রায় কুড়িটা আইআইটি আছে এই কুড়িটা আইআইটি আর ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স যেটা ব্যাঙ্গালোরে আছে এটা জামশেদ জি টাটা তৈরি করেছিল ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স এই ইনস্টিটিউট গুলোতে মানে টোয়েন্টি আইআইটি অ্যান্ড ওয়ান ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স এইগুলোতে এডমিশন যদি নিতে চাও তাহলে এই জ্যাম পরীক্ষাটা দিতে হবে আর এটা কখন দিতে পারো তোমরা যখন গ্রাজুয়েশনের ফাইনাল ইয়ারে আছো ঠিক আছে সো ইউ নোট নিড টু ওয়েট ফর ইয়ার গ্রাজুয়েশন ডিগ্রি তুমি গ্রাজুয়েট হবে তারপর এই পরীক্ষাটা দেবে না তুমি যখন থার্ড ইয়ারে আছো বা ফাইনাল ইয়ারে আছো গ্রাজুয়েশনে তখনই এই পরীক্ষাটা দিতে পারো আর এই পরীক্ষাটা হওয়ার পরে ওরা তোমাদের বলবে তোমাদের র্যাঙ্কিং কি জ্যামের একটা র্যাঙ্ক দেবে ওই জ্যামের র্যাঙ্ক কার্ড হিসাবে তোমরা ডিফারেন্ট আইআইটিতে যেখানে এম এসসি এম টেক আছে বা কিছু ইন্টিগ্রেটেড কোর্স আছে যেগুলো হচ্ছে এম এসসি পিএইচডি মানে তুমি এম এসসি করতে ঢুকলে তারপরে তুমি পিএইচডি করেও বেরোতে ঠিক আছে সিমিলারলি ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট সায়েন্সে এম এসসি আছে এম টেক তোমার পিএইচডি আছে বা ইন্টিগ্রেটেড আছে সেইগুলো তোমরা দিতে পারো তাহলে এটা হচ্ছে বিএসসি যারা ফাইনাল ইয়ারে আছো তাদের জন্য তাহলে ফার্স্ট পরীক্ষা আমি যেটা বললাম সেটা হচ্ছে জয়েন্ট অ্যাডমিশন টেস্ট বা জ্যাম আরেকটা পরীক্ষা যেটা আগে ন্যাশনাল লেভেলেই হয় সেটা হচ্ছে জয়েন্ট গ্রাজুয়েট এন্ট্রেন্স এক্সামিনেশন ফর বায়োলজি অ্যান্ড ইন্টার ডিসিপ্লিনারি লাইফ সায়েন্সেস যেটাকে আমরা বলি জে জিই বি আই এল এস বা জে জি বিলস বলি আমরা এটাকে এই পরীক্ষাটা তোমরা দিতে পারো আগেইন ডিউরিং ইয়ার ফাইনাল ইয়ার অফ গ্রাজুয়েশন এইটা দিলে তুমি ডিফারেন্ট ইনস্টিটিউটসে এম এসসি বা ইন্টিগ্রেটেড এম এসসি পিএইচডিতে ভর্তি হতে পারবে বায়োলজিক্যাল সায়েন্সের জন্য এর মধ্যে যেটা তিনটে মেইন ইনস্টিটিউটস সেটা হচ্ছে টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ টিআইএফআর বোস ইনস্টিটিউট যেটা কলকাতায় এনবিআরসি ন্যাশনাল ব্রেইন রিসার্চ সেন্টার যেটা হরিয়ানাতে ঠিক আছে আর টিআইএফআর তোমার মুম্বাইতে তাহলে এর মধ্যে এই তিনটা ইনস্টিটিউটই না অনেকগুলো ইনস্টিটিউট পড়ে কিন্তু লাইফ সায়েন্সের জন্য আমরা রেকমেন্ড করি এই তিনটে মেইন ইনস্টিটিউট তাহলে এই ইনস্টিটিউটগুলোতে তোমরা এম এসসি অ্যান্ড ইন্টিগ্রেটেড পিএইচডি একবারে তোমরা কিন্তু ভর্তি হতে পারো অ্যান্ড দ্যাট ইজ নট মাস্ট মানে এম এসসি ভর্তি হয়েছ বলেই পিএইচডি করে বেরোতে হবে তা কিন্তু নয় যদি মনে হয় তুমি এম এসসি করে পিএইচডি কন্টিনিউ করবে না তাহলে ওদের ওরকমও কোর্স আছে যে শুধু এম এসসি করেই তুমি বেরিয়ে যাবে কিন্তু তুমি যদি ইন্টিগ্রেটেডে ভর্তি হও তাহলে এম এসসি পিএইচডি একবারে করে বেরো তাহলে টিআইএফআর যদি আমি ধরি এখানে বিভিন্ন রকমের তোমাদের ফার্স্ট এম এসসি করাবে এম এসসি করানোর পরে এরা ল্যাব রোটেশন করে মানে ডিফারেন্ট ল্যাবসে তোমাকে দিয়ে দেবে তোমাকে এনরোল করবে ধরো কোনো ল্যাবে কোনো পার্টিকুলার ডিজিজ নিয়ে কাজ হচ্ছে কোনো ল্যাবে কোনো সিগনালিং এ কাজ হচ্ছে কোনোটা ইমিউনোলজি কাজ কোনোটা মলিকুলার বায়োলজি কাজ বিভিন্ন রকমের ল্যাবে তোমাদেরকে এনরোল করে দেবে করার পরে তোমাদের ল্যাব গুলোতে রোটেশন করাবে ধরো ওয়ান উইক ওয়ান উইক করে এক একটা ল্যাবে তোমাদের ঘোরাবে এবার এই ল্যাব রোটেশনের সময় দেখবে তোমার একটা ল্যাবে কাজ করতে ভালো লাগছে বা সেই ল্যাবে তোমার মনে হচ্ছে যে এই রিসার্চটা যে হচ্ছে এটা খুব ইন্টারেস্টিং এটাতে আমি পার্টিসিপেট করতে চাই তখন তুমি সেই ল্যাবে কিন্তু তোমার পিএইচডিটাকে কন্টিনিউ করতে পারো অ্যান্ড দ্যাট টু ডিপেন্ডিং আপন ইয়োর ইন্টারেস্ট অ্যান্ড ইয়োর উইল পাওয়ার and also your caliber je tumi subject er bapare koto ta information ra similarly bose institute edero msc an integrated phd ache jekhane tumi msc korar shomoy lab rotation e tale ei sob institute gulo amon hocche je jekhane tomake dekhano hoy mane 
তোমাকে অপরচুনিটি দেওয়া হবে যে এতগুলো লাইন আছে বা এতগুলো রিসার্চ এর এরিয়া আছে যেখানে তুমি যেতে পারো ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের দেশে থেকে তুমি কিভাবে পিএইচডি করতে চাও বা কিভাবে এমএসসি পিএইচডি তে আসতে পারো এবার ধরো তোমরা পিএইচডি করে ফেলে সরি এমএসসি টা করে ফেলেছো তোমরা এমএসসি কোনো অন্য ইনস্টিটিউটে করতে পারো আমি এটা বলছি না যে এই ইনস্টিটিউট গুলোতেই করতে হবে তোমরা এমএসসি ধরো অন্য ইউনিভার্সিটি থেকে করেছো সেটা ইট ক্যান বি এনি ইউনিভার্সিটি বিদ্যাসাগর হোক ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইউনিভার্সিটি হোক ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি হোক বা বর্ধমান ইউনিভার্সিটি হোক তো যে কোনো ইউনিভার্সিটি থেকে ধরো এমএসসি টা করে নিয়েছো আর তোমরা এবার রিসার্চ এর লাইনে যেতে চাও কেন কি বিএসসি করার পরে তুমি ডিসাইড করতে পারো নি যে তুমি রিসার্চ এর লাইনে যাবে তুমি এমএসসি টা করেছো কিন্তু এখন তোমার মনে হচ্ছে না আমি রিসার্চ লাইনে যেতে চাই তখন তুমি একটা পরীক্ষা দিতে পারো যেটাকে আমরা বলি গেট ঠিক আছে গেট পরীক্ষাটা অনেক সময় বলা হয় যে গেট পরীক্ষা দিয়ে আমরা আইআইটি তে যেতে পারি অবশ্যই কিন্তু সেই গেট পরীক্ষা হচ্ছে ফর ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্টস আমাদের জন্য নয় তাহলে গেট পরীক্ষা দিয়ে আমরা যখন অন্য জায়গায় যাব সেটা হচ্ছে আমরা পিএইচডি করতে যাব আমরা এম টেকে যাব না ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্টরা গেট পরীক্ষা দিয়ে এম টেক করতে যায় কিন্তু আমরা বায়োলজি স্টুডেন্টস তোমরা দেখতে পারো আমি এখানে সাতটা সাবজেক্টে কথা বলেছি যে ম্যাথামেটিক্স ফিজিক্স কেমিস্ট্রি এর মধ্যে আমাদের যে সাইন সাবজেক্টটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে বায়োলজিক্যাল সায়েন্স বিকজ আমরা এখানে বায়োটেকনোলজি যদি কেউ বায়োটেকনোলজি বিএসসি এমএসসি করে থাকো তাদের জন্য বায়োটেকনোলজি আদারওয়াইজ আমরা বায়োলজিক্যাল সায়েন্সে গেট পরীক্ষাটা দিই তারপরে আমরা পিএইচডি লাইনে যেতে পারি ডিফারেন্স হচ্ছে গেট এর স্কোর আর জ্যাম এর স্কোর এর মধ্যে গেট এর স্কোর কার্ডটা তিন বছর অব্দি ভ্যালিড থাকে তার এমএসসি করার পরে তুমি যদি গেটটা কোয়ালিফাই করো তাহলে তিন বছর তোমার এই গেট এর স্কোর কার্ডটা ভ্যালিড থাকছে তিন বছরের মধ্যে তুমি পিএইচডি তে ঢুকতে পারো আর যদি মনে হয় আমি পিএইচডি না ঢুকে আমি অন্য জায়গায় চাকরিতে বা ইয়েতে যেতে চাই তাহলে তুমি যেতে পারো ইয়ার ফ্রি টু ডু দ্যাট কিন্তু জ্যাম এর স্কোর কার্ডটা কিন্তু এক বছর ভ্যালিড থাকে তার মানে বিএসসি ফাইনাল ইয়ারে যখন জ্যামটা দিয়ে দিচ্ছ তারপরের বছরই তোমাকে আইদার আইআইটি বা ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সে ঢুকে যেতে হবে বিকজ ওই এক বছরের পরে কিন্তু আর ভ্যালিডিটি থাকছে না ঠিক আছে তাহলে এইটা হচ্ছে আমাদের এমএসসি বা পিএইচডি যারা করতে চায় তাদের জন্য ইনফরমেশন বা তাদের একাডেমিক্স ক্যারিয়ারে ইনফরমেশন এবার এই ছাড়া আমি তোমাদের কটা সায়েন্টিফিক ইনস্টিটিউট নাম বলে দিতে পারি এই বিভিন্ন ইনস্টিটিউট গুলোতে কিন্তু পিএইচডির জন্য অ্যাপ্লাই করা যায় কিন্তু এই বললাম এই পরীক্ষাগুলো কোয়ালিফাই করতে হবে তাহলে বিএসসি তোমাদের ডান তুমি আমি ধরছি কমপ্লিট করে ফেলেছ তারপরে যদি এমএসসি বা ইন্টিগ্রেটেড এমএসসি পিএইচডি তে যেতে চাও এই ডিফারেন্ট ইনস্টিটিউটস আছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমি স্ক্রিনে দিচ্ছি এই ছাড়া আমাদের ডিএসটি ডিপার্টমেন্ট অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির অনেক ডিপার্টমেন্টস আছে বিভিন্ন শহরে আছে যেখানে আমরা যেতে পারি বটনির জন্য ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচার রিসার্চ ইজ এ ভেরি ভেরি গুড ইনস্টিটিউট সিচুয়েটেড ইন ডেলি অ্যান্ড দে আর ডুইং আ ভেরি গুড ইন এগ্রিকালচারাল সায়েন্সেস তার মানে তা না কিন্তু যে তুমি মালিকুলা বায়োলজি বা বায়োটেকনোলজিতে যেতে পারো না তা সেখানেও যেতে পারো মেন হচ্ছে পরীক্ষাটাকে কোয়ালিফাই করতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা এবার আসি তাহলে যারা একাডেমিক লাইনে থাকতে চাও না ধরো এখানে কিছুরা আছে যারা বলবে যে আমরা জবস এ যেতে চাই আমরা চাকরি করতে চাই তাহলে কিছু কিছু জবস যেটা আমরা বায়োলজিক্যাল সায়েন্স থেকে যেতে পারি সেটা হচ্ছে হচ্ছে ফার্স্ট ইজ ইয়ার টিচিং টিচিং ক্যান বি ইন স্কুল টিচিং ক্যান বি ইন কলেজেস স্কুল টিচিং এর জন্য তোমাদের পরীক্ষা দিতে হবে আলাদা ভাবে কলেজ টিচিং এর জন্য ইউ হ্যাভ টু কোয়ালিফাই ইন অ্যানাদার এক্সাম অ্যান্ড দ্যাট ইজ কল নেট ঠিক আছে এন ইটি নেট এক্সাম এই নেট এক্সামটা কোয়ালিফাই করলে কিন্তু টিচিং পোস্টে আমরা আসতে পারি অ্যান্ড ইন এডিশন টু দ্যাট ইফ ইউ ওয়ান্ট টু গো ফার্দার ইন ইয়ার ইন ইয়ার কেরিয়ার ইন দ্য কলেজ ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ পিএইচডি ডিগ্রি তাহলে তখনও কিন্তু পিএইচডিটা আমাদের এসেন্সিয়াল হয়ে যাচ্ছে তাহলে টিচিংটাও কিন্তু আমরা বলি যে শর্ট অফ একাডেমিক লাইন তো ইট ইজ আ জব 
আরেকটা আসে যেটা হচ্ছে প্রজেক্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট বা ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট যেটা আমরা বিএসসি করেও করতে পারি বা এমএসসি করেও করতে পারি বিভিন্ন জায়গায় যদি তোমরা অ্যাডভার্টাইজমেন্টস গুলো দেখো তাহলে অনেক প্রজেক্ট চলে গভর্নমেন্ট প্রজেক্টস আছে বিভিন্ন ল্যাবে বিভিন্ন ইনস্টিটিউটসে যেখানে প্রজেক্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট বা ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্টের জবস এর ওরা অ্যাডভার্টাইজমেন্টস দেয় সেখানে কিন্তু বিএসসি পাশ করা হলেও প্রজেক্ট অ্যাসিস্ট্যান্টে নেয় এমএসসি পাশ করা হলেও প্রজেক্ট অ্যাসিস্ট্যান্টে নেয় বাট দ্য স্যালারি ভ্যারিস একটা বিএসসি কে যে স্যালারিটা দেওয়া হয় সেটা অবভিয়াসলি ইজ লেসার দেন দ্য স্যালারি গিভেন টু দি পোস্ট গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট বাট ইট ইজ আ টাইপ অফ জব দ্য থার্ড টাইপ অফ জব প্রোফাইল ইউ ক্যান হ্যাভ ইজ ইয়োর এক্সামিনেশন ফর ব্যাঙ্ক তাহলে ব্যাংকে ডিফারেন্ট রকমের পরীক্ষা হয় এখানে প্রভিশনারি অফিসার্সদের জন্য একরকম পরীক্ষা আবার ক্লারিক্যাল স্টাফে যদি যেতে চাও সেখানে একরকম পরীক্ষা হয় তো সেখানেও কিন্তু একটা কোয়ালিফাইং এক্সামিনেশন আছে যেটা পাশ করলে কিন্তু আমরা জবসে বা ব্যাংকের চাকরিতে যেতে পারি অ্যান্ড দেন কামস দি পাবলিক সার্ভিস কমিশন এক্সাম বা যেটাকে আমরা বলি ইউপিএসসি এক্সাম এবার ইউপিএসসিতে বিভিন্ন রকমের চাকরি আছে এখানেও কিন্তু ইউপিএসসি মানে এটা হচ্ছে গভর্নমেন্ট জবস তাহলে এই গভর্নমেন্ট জবস এর মধ্যেও কিন্তু অনেক রকম প্রজেক্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিফারেন্ট ইনস্টিটিউটসে ডিফারেন্ট রকমের কাজ করার লোক কিন্তু এখানে হচ্ছে কোয়ালিফিকেশনটা কি তার উপরে ম্যাটার করে তোমার ইউপিএসসি ডিফারেন্ট এক্সামস এ বসা যায় এবার যদি আমি ধরি বটনি অনার্স গ্রাজুয়েটস যাদের আমরা বলি বিএসসি বটনি অনার্স গ্রাজুয়েটস তাদের কিছু কিছু কোম্পানি আফটার এমএসসি রিক্রুট করে আর ওরা অ্যাডভার্টাইজমেন্টসও বার করে এভরি ইয়ার অলমোস্ট এভরি ইয়ার শুধু এই দু বছর লকডাউন যখন চলেছে তখন ওরা করতে পারেনি সো দ্য ইন্ডাস্ট্রিজ উইচ বেসিক্যালি ওয়ান্ট স্টুডেন্টস লাইক ইউ আর ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ইকোলজি এরা বিভিন্ন রকমের প্রজেক্টস করে যেগুলো রিলেটেড টু ইকোলজিক্যাল সায়েন্সেস দ্য ন্যাশনাল কেমিক্যাল ল্যাবরেটরি এনভায়রমেন্টাল এডুকেশন ওয়াইল্ড লাইফ এসওএস Wildlife Conservation Society, National Chemical Laboratory, Center for Science and Environment. So, there are many jobs that are coming to job opportunities for botany honors students. You have to keep an eye on the advertisements or in the websites where they advertise. Or, you know, 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 কিন্তু যেটা আমি বললাম যে এখানে কারিয়ার অপরচুনিটিস অনেক কমে যায় ওয়ান্স ইউ গেট অ্যাবজর্ব ইন সাচ ইনস্টিটিউট অ্যাজ আ বিএসসি অনার্স গ্রাজুয়েট তখন কিন্তু তোমার পড়াশোনার জায়গাটা বন্ধ হয়ে গেল বিকজ ইউ আর ইন আ জব ইউ ক্যান নট রাইজ ফার্দার ইন ইউর জব ওখানে তোমাকে অ্যাজ আ গ্রাজুয়েট অ্যাবজর্ব করা হলো তোমাকে অ্যাজ আ গ্রাজুয়েট ওরা রাখবে বা প্রমোট করবে বাট ইউ ক্যান নট গো টু দ্য টপ in such institutes or in these industries thik ache tale ei chhara arekta jeta ami bolbo onek students ami dekhechi jara language porte bhalobashe je foreign languages e amader icche ache tader jonno ami arekta opportunity bolbo seta hocche un jobs ba united nations er jobs ache sheigulo hocche all over the world un jobs ache এই ইউ এন জবস এর জন্য তোমাদের যেটা দরকার সেটা হচ্ছে ইংলিশ ছাড়া তোমাদের যে কোনো একটা ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ জানতে হবে ইউ এন অল ওভার ওয়ার্ল্ড ইউ এন যেটা করেছে দে হ্যাভ অফিসিয়ালি ডিক্লেয়ার সিক্স ল্যাঙ্গুয়েজেস অ্যাজ এ ইউ এন ল্যাঙ্গুয়েজ এই ছটা ল্যাঙ্গুয়েজ কি কি হচ্ছে আরবিক চাইনিজ ইংলিশ ফ্রেঞ্চ রাশিয়ান স্প্যানিশ এই ছটার মধ্যে যদি একটা ল্যাঙ্গুয়েজ তোমার খুব ভালো করে জানা থাকে হতে পারে তোমার ফ্লুয়েন্সি ইংলিশে খুব ভালো না ঠিক আছে তুমি বুঝতে পারো তুমি একটু একটু বলতেও পারো কিন্তু তার সঙ্গে তুমি যদি একটা ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ শিখে রাখো তাহলে তা তোমার ইউএন জবস এ অ্যাপ্লাই করতে পারো এটাও তোমরা ওয়েবসাইটে পাবে তোমরা ইউএন জবস এ দেখবে ওরা লিখেই দেয় কোয়ালিফিকেশন তাহলে একটা ব্যাচেলার্স ডিগ্রি থাকলেও তুমি ইউএন জবে যেতে পারো 
বা তোমার কাছে এম এসসি ডিগ্রি আছে বা হায়ার ডিগ্রি আছে ইউএন জবে যেতে পারো কিন্তু তার সঙ্গে যদি ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ একটাও শেখা না থাকে তাহলে তুমি কোনো দিন অ্যাপ্লাই করতে পারবে ইউএন জবে ওদের ডিফারেন্ট লেভেলস আছে ওরা ধরেই নাই যে যাদের কোনো এক্সপিরিয়েন্স নেই তাদের একটা লেভেল যাদের ওয়ান ইয়ার এক্সপিরিয়েন্স তাদের একটা লেভেল তার এই ডিফারেন্ট ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্সের উপরে ওরা কিন্তু ডিফারেন্ট জব অপরচুনিটিস ক্রিয়েট করে বাট ফর ইউএন জবস ইট ইস এসেনশিয়াল দ্যাট ইউ শুড লার্ন ওয়ান অফ দ্য ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজেস এটা খুব দরকার ঠিক আছে তাহলে এইটা হচ্ছে আমাদের আমি বলবো কিছু फार्दार ये कर এখানে এখন অব্দি যা আমি কথাগুলো বললাম বিকজ এটা কিন্তু ক্লাস নয় এটা টিচিং নয় আমি তোমাদের ওইভাবে বলবো না আমি আমার ক্যারিয়ার কাউন্সিলার নট এট অল আমি এখানে কথা বলতে এসছি আই ওয়ান্ট টু স্যাটিসফাই দ্য কোয়ারিজ দ্যাট ইউ হ্যাভ তাহলে কার কি প্রশ্ন আছে তোমরা কিন্তু আমাকে এখন অব্দি যতটা কি বুঝতে পেরেছো বা কোন জায়গায় মনে হচ্ছে না এই জিনিসটা আমি উত্তরটা পেলাম না আমি তো এটা জানার চেষ্টা করছিলাম তোমরা বলতে পারো সৌমদীপ সরকারও কোয়েশ্চেন করেছে ঠিক আছে আমি দেখছি আচ্ছা আবু রাহান গাজি তুমি জিজ্ঞেস করছো ম্যাম হাও আমরা দেখেছি অনেক কিন্তু বায়োলজিক্যাল সায়েন্স এর হেল্প নিয়ে এই থ্রিলার গুলোকে সলভ করা হয় বা ক্রাইমটাকে সলভ করা হয় তাহলে ইউপিএসসি পরীক্ষাতে ধরো তুমি পড়াশোনার সুযোগ পাওনি ফরেন্সিক সায়েন্স এর তুমি ইউপিএসসি পরীক্ষাতেও কিন্তু ফরেন্সিক সায়েন্সের অনেক রকম চাকরি পেতে পারো বিকজ এখানে তোমার বেসিক্স গুলো হচ্ছে বায়োলজি তুমি বেসিক্স বায়োলজি মানে আমি মিন করছি তুমি একটা তোমাকে কিছু কিছু টেকনিক্স গুলো জেনে রাখতে হবে যেগুলো তোমরা অনলাইনে করতে পারো নি চেষ্টা করো প্র্যাকটিক্যালস যে কটা তোমরা শিখতে পারো কলেজে সেগুলো জেনে রাখো ঠিক আছে তাহলে ইউপিএসসি পরীক্ষা দিতে পারো এই ছাড়া স্টেট গভর্নমেন্ট কিছু পরীক্ষা অ্যাডভার্টাইজ করে কিন্তু সেটার ইয়ে খুবই কম খুব কম সেটা থেকে আমি ভালো বলবো তোমরা ইউপিএসসি পরীক্ষাগুলো দাও ইউপিএসসি পরীক্ষাতে বিভিন্ন রকমের ইউপিএসসি পরীক্ষা আছে যেখানে বিএসসি গ্রাজুয়েটরা অ্যাপ্লাই করতে পারে যদি এমএসসি করে করো তাহলে তো অবশ্যই আরও অপরচুনিটিস তোমার থাকছে ঠিক আছে আবুর আই ইউ স্যাটিসফাইড তোমার প্রশ্ন থাকলে করতে পারো পড়েছো খোঁজ খবর গুলো রাখিনি মুখস্থ করিনি তাহলে তখনও পড়তেই হবে ঠিক আছে এবার তুমি যখন এই পরীক্ষা দেবে 
তখনও পড়তেই হবে আমি যে পরীক্ষাগুলো কথা বললাম তখনও পড়তে হবে কিন্তু সেই পরীক্ষাগুলো যে পড়া হচ্ছে সেইগুলো হচ্ছে তোমার সাবজেক্ট রিলেটেড তুমি বিএসসিতে যা যা সাবজেক্টগুলো পড়েছো সেইগুলো রিলেটেড পড়া এবার পড়ার দুই দিকেই আছে একটা কি তোমার সাবজেক্ট রিলেটেড পড়বে নাকি তুমি তোমার সাবজেক্টে ছাড়িয়ে ধরো জেন নলেজ বা অন্য কিছু পড়বে যেখানে তোমাকে পলিটিক্যাল সায়েন্স সোশিয়োলজি ইকোনমিক্স জি কে এইগুলো পড়তে হবে ইউপিএসসি পরীক্ষা পড়তে দুই দিকেই হবে এটা ডিপেন্ড করছে যে তুমি তোমার সাবজেক্ট রিলেটেড পড়বে নাকি তোমার সাবজেক্ট থেকে যেগুলো দূরে সেগুলো পেতে তুমি ঠিক আছে আবু থ্যাংক ইউ ম্যাম থ্যাংক ইউ বুঝতে পেরেছি আচ্ছা তারপরে আমরা তাহলে নেক্সট আবুর পরে কার প্রশ্ন আছে দেখি আমরা যেহেতু বায়োলজিক্যাল সায়েন্স এর হচ্ছি আমরা বিএসসি পরে দিতে পারি না আমাদের এম এসসি পরে গেট পরীক্ষা দিতে হবে বিএসসি পরে দিতে পারে যারা ইঞ্জিনিয়ারিং এ আছে যারা বিটেক করছে তারা তারা গ্রাজুয়েশনের পরে গেট দিতে পারে আমাদের এম এসসি দিতে পরেই দিতে পারবে ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে তাহলে আমি যেটা বললাম যে ফার্স্ট এম এসসি তে ভর্তি হও এম এসসি টা কোয়ালিফাই করার পরে গেট পরীক্ষা দাও তারপরে তোমার তিন বছরের ভ্যালিডিটি আছে উইদ ইন থ্রি ইয়ার্স তুমি जिज्ञेस আমাদের কলেজ টিচিং এর জন্য এখন মানে বলতে পারো কলেজ পোস্টের জন্য এটা মাস্ট করে দিয়েছে যে নেট পরীক্ষাটা দেওয়া থাকতে হবে এবার হচ্ছে তুমি যদি পিএইচডি তে আসতে চাও তাহলে আমরা বলি নেট পরীক্ষা দেওয়া থাকতে হবে আর সেটা যদি সিএসআইআর নেট হয় ইউজিসি নেট না সিএসআইআর নেট হয় তাহলে কি হয় তুমি একটা ফেলোশিপ পাও ফেলোশিপ পাও আর কন্টিনজেন্সি টাকা পাও এবার ধরো তুমি একটা টিচারের কাছে ঢুকছো রিসার্চ করতে সেই টিচারের কাছে ওই সময় আপাতত কোনো প্রজেক্ট নেই কিন্তু সেই টিচারটা রিসার্চ করাতে পারে ঠিক আছে তাহলে তুমি তার কাছে ঢুকতে পারো তোমার নিজের ফেলোশিপ নিয়ে সে তোমাকে তখন না বলবে না বিকজ দ্য টিচার অর দ্য ইনস্টিটিউট হ্যাজ ওদের কিন্তু কোনো পে করতে হবে না তোমাকে তোমার ফেলোশিপ দিতে হবে না তাহলে কি হলো তোমার নেট ফেলোশিপ তোমার কাছে থাকলো দিস ইস আগেন আ শর্ট অফ স্যালারি ইটস আ হাই হাইলি चाकरीते আচ্ছা সৌমদ্বীপ কে আমি একটু বলবো তোমার ক্যামেরাটা যদি একটু অন করো আর তুমি বলবে যে তুমি কোন কলেজ থেকে সৌমদ্বীপ তুমি কোন কলেজ থেকে একটু বলো কল্যাণী মহাবিদ্যালয় ওকে थैंक यू ओके थैंक यू সৌমদ্বীপ স্যাটিসফাইড আর কিছু জানতে চাও আমি বলছি যে জ্যাম এক্সামে মানে র‍্যাঙ্ক কত হয় বা কতগুলো থাকে এরকম छाई এবার তোমার নাম যখন এখানে এসে যাবে ওরা বলেই দেয় যে এত স্কোর কার্ড অব্দি এবছর অ্যাপ্লাই করবে তখন ওরা তোমাকে ইন্টিমেশন লেটার দেয় আর একটা ছোট্ট করে একটা খুব ফর্মাল একটা ইন্টারভিউ করে 
इनफरमेशन दी महाविद्यालय माइन now if i go for msc in biotechnology then i have to prepare for exam but now the time is very much less so what can i do now ma'am okay shantika tumi ekhon kon semester e acho second year e acho tai to ha ma'am acha second year e mane semester 4 tai to ha ma'am fourth sem fourth sem khub bhalo kotha tar mane tomar ekhono ek bochor complete ache mane tumi third year e uthbe sem 4 e porikha hoye geche tomader नेटे पे जा पढ़ा एरिया ढुकी समय इकोनमिक्स पढ़ते 
তোমাকে পলিটিক্যাল সায়েন্স পড়তে হবে সোশিওলজি আর জেনারেল নলেজ এগুলো হচ্ছে জেনারেল সাবজেক্ট ওরা ধরে রাখে আরেকটা হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ ইংলিশ ঠিক আছে এই জায়গাগুলো পড়ে তুমি কিন্তু ইউপিএসসি পরীক্ষা দিতে পারো ইউপিএসসি তে তোমার সাবজেক্ট বেস ওইভাবে কিন্তু কিছু পাবে না মানে বায়োটেকনোলজি বেস কিছু পাবে না ইউপিএসসি কিছু কিছু পরীক্ষা তুমি দেখবে যেগুলো সাইন্টিফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট আছে যেটা আমি বললাম যে প্রজেক্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট বা ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট সেগুলো সাইন্টিফিক ইনস্টিটিউটে যেগুলো সেন্ট্রাল সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউটস হচ্ছে সেগুলো কিন্তু ইউপিএসসি থ্রু রিক্রুটমেন্ট করে ওদের ওখানে কিন্তু ইউপিএসসি ফার্স্ট লেভেল পরীক্ষা সেটা হচ্ছে জেনারেল পরীক্ষা যেটা সবাই দেয় তারপরে যখন তুমি ইনস্টিটিউটের পরীক্ষাগুলোতে যাবে ওখানে তোমার কিছু কিছু বায়োটেকনোলজি বা তোমার সাবজেক্ট রিলেটেড তুমি কিছু প্রশ্ন পাবে কিন্তু সেটা কম সেটা কম সেটা হচ্ছে তুমি যদি জ্যাম বা জে জি বিলস দাও সেখানে তোমার এরিয়ার প্রশ্ন বা এরিয়া গুলো অনেক বেশি ঠিক আছে তাহলে আমি যেটা বললাম দুই দিকে এখন যাওয়ার চেষ্টা করো না তুমি আগে থার্ড ইয়ারে ডিসাইড করো যে আমি একাডেমিক্স এ থাকতে চাই না আমি জবস এ চলে যাব যদি আমি একাডেমিক্স এ থাকতে চাই তাহলে আমি একরকম পরীক্ষা দেব আর যদি আমি চাকরিতে যেতে চাই তাহলে আমি আরেক রকম পরীক্ষার জন্য প্রিপেয়ার করবো দুটোই তো কিন্তু প্রিপারেশন আছে কিন্তু কোন প্রিপারেশনটা তুমি ধরবে আগে ঠিক আছে শান্তিকা বোঝা গেল মৌসুমি একটু ক্যামেরা অন করা যাবে আমাকে মানে খুব স্পেসিফিক একটা রাস্তায় চলে যাও তাহলে কিন্তু অন্য জিনিসগুলো তোমার জন্য তখন একটু অসুবিধা হয়ে যায় বিকজ মেডিকেল মাইক্রোবায়োলজি একটা করে তাহলে এম এস সি যদি করতে চাও বেসিক একদম মাইক্রোবায়োলজিতেই করো তারপরে তুমি তোমার ফিল্ড নিয়ে নাও স্পেশালাইজেশন নিয়ে নাও আরেকটা আমি মিস করেছি তোমাদের এখানে একটা জিনিস বলতে চাইবো আমি সেটা হচ্ছে এই যে আমি একাডেমিক লাইনসে বলছি যখন তোমরা এম এস সি করতে যাচ্ছ ডিফারেন্ট ইনস্টিটিউট বা ডিফারেন্ট ইউনিভার্সিটি বা কলেজেসে এম এস সিতে একটা সেমিস্টার থাকে যেখানে আমরা ইন্টার্নশিপে পাঠাই ইন্টার্নশিপ মানে তোমরা বিভিন্ন ইনস্টিটিউটসে যাও বিভিন্ন ল্যাবসে যাও বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিতে যাও সেখানে গিয়ে দু মাস চার মাস গিয়ে কাজ করো অনেকরা ছুটিতে কাজ করে অনেকরা আমাদের কারিকুলামের ভিতরেই থাকে সময় দেওয়া থাকে দু মাস তোমরা ওই জায়গায় গিয়ে কাজ করবে কাজ করবে মানে ল্যাবে কি কাজ হচ্ছে তোমাদের দিয়ে রিসার্চের কাজ করানো হয় যদি ওটা একটা রিসার্চ ইনস্টিটিউট হয় আর অনেকরা ইন্টার্নশিপে যায় ইন্ডাস্ট্রিতে যেরকম আমাদের কলেজ থেকে আমরা কিছুদের ইন্ডাস্ট্রিতে পাঠাই ধরো কোকা কোলা ইন্ডাস্ট্রি বা বিভিন্ন ফুড ইন্ডাস্ট্রি আছে ডেরি ইন্ডাস্ট্রি বিভিন্ন রকমের আছে এবার এই ইন্টার্নশিপ করার সময় অনেক সময় কি হয় আমরা নিজেরা দেখেছি স্টুডেন্টসরা খুব ভালো পারফর্ম করে ধরো একটা কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাবে একটা আমুলের কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাবে তাকে দেওয়া হয়েছে হি অর শি হ্যাজ পারফর্ম ভেরি ভেল ভালো কাজ করে দেখিয়েছে তাহলে ওই ইন্ডাস্ট্রিতে যে লোকগুলো আছে তাদের যখন পছন্দ হয় ওরাও কিন্তু ওদেরকে কল দেয় যে তোমরা এম এস সিটা শেষ করে আমাদের এখানে কি মানে জুনিয়র টেকনিশিয়ান হিসেবে কাজ করবে তখন ওই অফার গুলো কিন্তু ওইভাবেও আসে অনেক সময় তো মেন হচ্ছে তোমাকে কাজ দেখাতে হবে তোমার নলেজটা দেখাতে হবে যে হ্যাঁ আমি এটা জানি আমি এটা করতে পারি আমার এই স্কিলটা আছে ঠিক আছে তাহলে ইন্টার্নশিপ থেকেও কিন্তু অনেক সময় ক্যারিয়ার অন্যদিকে চলে যায় যে আমি ভেবেছিলাম করব কিন্তু ইন্টার্নশিপে আমার কল আসলো আমি আবার ওই ইন্ডাস্ট্রিতে 
পেয়ে গেলাম ওইভাবেও কিন্তু অপরচুনিটিস আসে তো সেখানেও কেউ জবে শিফট করে যায় আবার কেউ বলে না যে করতে করতে মনে হয় না আমি পিএইচডিতে যাব সেখানে পিএইচডি আসতে পারো তাহলে এটা ভ্যারি করে এবার মৌসুমী যেটা বলছো যে এমএসসি মাইক্রোবায়োলজি বেস্ট তুমি জানতে চাও এবার বেস্টটা বলাটা খুব মুশকিল বেস্ট এবার কি টার্মস এ বেস্ট তুমি যেটা হ্যাঁ বলো কলকাতার মধ্যে কোন প্রাইভেট ইনস্টিটিউট গুলো বা সরকারি হলেও কোনগুলো ভালো হবে এমএসসি এর জন্য আলো মানে তুমি যেটা দেখো এবার তুমি যেখানে যেখানে কলকাতায় তুমি যাবো বিভিন্ন জায়গায় এমএসসি পড়ানো হচ্ছে তুমি সবার সিলেবাসটা ডাউনলোড করো এবার সবার সিলেবাস ডাউনলোড করে তুমি দেখা দেখে নাও নিজে যে কোন কোন সিলেবাসে বা কোন কোন এরিয়া গুলো কভার করা হচ্ছে কোন ইনস্টিটিউটে এবার তোমার তো পছন্দ অপছন্দ কিছু আছে তুমি মাইক্রোবায়োলজি মাইক্রোবায়োলজি গেইন এ ভেরি ভাস্ট এরিয়া এর মধ্যে কিছু পার্টিকুলার লাইন আছে তুমি যেরকম বলছো মেডিকেল মাইক্রোবায়োলজি ভালোবাসো বা করতে চাও সেখানে পড়াশোনা বা ইয়ে তুমি এবার সবার সিলেবাসের মধ্যে দেখো যে সেই এরিয়া গুলো কভার করা হয়েছে কিনা তারপরে তুমি ইনস্টিটিউট গুলো খোঁজ নাও যে সেখানে কিরকম কি পড়ানো হয় বা তাদের তুমি সাইটে গিয়ে দেখতে পারো যে তাদের প্রোফাইল কিরকম বা তাদের যে পাস আউট হয়েছে স্টুডেন্টসরা তারা কোথায় পেয়েছে সেটা কিরকম সেটা দিয়ে তুমি ডিসাইড করতে পারো কলকাতায় অনেকগুলোই আছে ভালো খারাপ ওইভাবে মানে তুমি সিলেবাসটা আগে ডাউনলোড করো সিলেবাস ডাউনলোড করে তুমি দেখো তোমার এরিয়া অফ ইন্টারেস্ট গুলো কোথায় কভার করা হয়েছে আচ্ছা মৌসুমীর পরে কথা বলছে প্রথমে তোমাকে এটা দেখতে হবে কোথায় হয় আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে এমএসসি ইন জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং নেই এমএসসি ইন জেনেটিক্স আছে সেটা তুমি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতেই পাবে আর এমএসসি ইন জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং তুমি দেখতে পারো বাইরে আছে জেএনইউতে আছে বিএইচইউতে আছে ওই জায়গাগুলোতে পাবে এরপরে তোমাকে তাহলে পিএইচডিতেও এই মানে এই লাইন স্পেসিফিক লাইনে তুমি যদি থাকতে চাও তাহলে খুব ভালো হয় এবার এমএসসি ইন জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং করার পরেও কিন্তু আমি বলবো তোমার জব প্রোফাইলস তুমি তৈরি করতে পারো বিকজ এখন অনেক বায়োটেক ইন্ডাস্ট্রিজ আছে ব্যাঙ্গালোরে আছে পুনেতে আছে ভেরিয়াস ভ্যাকসিন ফার্মাসিউটিক্যাল ড্রাগ ইন্ডাস্ট্রি আছে যারা এমএসসি জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং করা স্টুডেন্টসদের অ্যাবজর্ব করে ঠিক আছে এগুলো সব প্রাইভেট জবস অনেক ইনস্টিটিউটস আছে সরি ইনস্টিটিউট না আমি বলবো অনেক ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ আছে কিন্তু সেগুলো কিন্তু ফার্স্ট টিসু কালচারে কাজগুলো করা হচ্ছে তাহলে সেইগুলোকে আলটিমেটলি ট্রায়ালে আনছে দ্যাট ইস আগেন জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং পার্ট অফ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং সো ইউ ক্যান অলসো পার্টিসিপেট ইন মেনি টিসু কালচার ল্যাবস অবশ্যই তোমরা দিতে পারো কোনো অসুবিধা হ্যালো আমিশা আমিশা আনিউট হ্যাঁ গুড আফটারনুন ম্যাম আই এম আমিশা সিং এন্ড আই এম फ्रॉम কল্লানি মহাবিদ্যালয় 
कॉलेज एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ सेकेंड ईयर फोर्थ सेम सब्जेक्ट सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी ऑनर्स कैम्पासिंग भलो हम इंटार्नशिपर समय तुम्हारा जो निजे रापोटा के तैरि करो एंटार्नशिप करते गए तुम्हारा एम एस सी इंटार्नशिप गो करते वेरियस इन्स्टीट्यूटाई शुद्ध ना मैं सेंट जेवियस एम एस सी बी पाठाई सेकेंड इयर अफ एम एस सी और ब्रेबन आओ एम एस सी माइक्रोबायोलजी कराए वेरियस इन्स्टीट्यूट गो पाठाय जिज्ञेस कर रिसार्चे थे रिसार्च इन्स्टीट्यूट गई जा पैथोलिस्ट इनिट्यूट सेंट्रल ड्रग लैबरेटरि जेटा किड स्ट्रीटे आज पार्क स्ट्रीटे स्टूडेंट एब जब है जो भाड़ो ओरा क्ज देखा तेज़ तुम्हें निजे वार्किंग स्किल निजे प्रैक्टिकल नलेजा के भलो करते यू हाव टू बी यू हाव टू बी ओपन इन यार आईडिया सबजेक्टा के भलोक जानते हैं सबजेक्टा के कन्सिव करते शुद्ध लेखा बा परीक्षा दिए नम्बर आनले सबजेक्ट गो के निजे पढ़ो बार बार पढ़ो बी पढ़ो प्राइट श्यामलिमाश मात्रो जम तो तुम वेट करो क्योंकि खूब माइनर चेन्जेस है खूब माइनर चेन्जेस 
ঠিক আছে বেসিকস ওইটাই থাক আর বুঝিয়ে মানে আমি হয়তো মানে ইন্টার্নশিপটা করতে চাই কোন একটা মানে আমি হয়তো মানে ফিউচারে পারসিউ করতে চাই কোন একটা মানে কি টপিক কিন্তু আমি ইন্টার্নশিপটা করলাম অন্য কিছু তাহলে কি মানে কি মানে ওটা কি মানে কোন কাজে লাগবে নাকি না মানে ইন্টার্নশিপটা অন্য টপিকে মানে তুমি যেতে পড়াশোনা করছো সেই রিলেটেড টপিক নয় মানে সেই রিলেটেডই মানে হয়তো মানে আমি ফিউচারে হয়তো যেতে চাই মাইক্রোবায়োলজিতে এবার আমি হয়তো ইন্টার্নশিপটা করলাম হয়তো ইকোলজিতে আচ্ছা তাহলে কি কোনো কাজে লাগবে মানে নাকি ওটা না তোমার অসুবিধা কিছু হবে না তোমার ইন্টার্নশিপটা তুমি যে করছো মানে অন্য সাবজেক্টে সেটা তোমাকে কোথাও বাধা দেবে না বিকজ ইন্টার্নশিপটা আমরা ধরে নিই যে ইটস আ সর্ট অফ ট্রেনিং একটা ল্যাবে কাজ করার জন্য কি দরকার ল্যাবে কি কি হওয়া উচিত ধরো হঠাৎ করে যখন তুমি পিএইচডি করতে যাচ্ছ বা অন্য কোনো ইনস্টিটিউটে যাচ্ছ তোমাকে অনেক সময় জুনিয়রদের সিনিয়রদের সঙ্গে রাখা হয় যে ল্যাব ফেটাপের জন্য কি কি লাগবে বলো তো এইগুলো এখানে রাখলে বা এখানে এই জিনিসগুলো রাখলে কিভাবে ল্যাব চলবে শুধু দেখেছ ধরো অনেক সময় ইন্টার্নশিপে এমন ল্যাবে নেয় ওরা যে অবজারভেশন যে সিনিয়র্সরা কাজ করছে আর তুমি দেখছো তাহলে না ইন্টার্নশিপে তোমাকে কোন একটা স্কিল শিখে বেরোতে হবে আর কারুর যারা আছো এখানে কারুর কোন প্রশ্ন বা কিছু থাকলে জিজ্ঞেস করতে পারো কোন জিনিস মানে পাবোটা কি করে মানে ওটা মানে আচ্ছা ইন্টার্নশিপের জন্য হ্যাঁ অবশ্যই ইন্টার্নশিপের জন্য তোমরা হচ্ছে যখন তোমরা পড়বে তখন ইন দা মান্থ অফ অক্টোবর নভেম্বর অক্টোবর নভেম্বরের সময় ওয়েবসাইট গুলো খুলে দেখবে আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি বোস ইনস্টিটিউট ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কালচিভেশন অফ সায়েন্স ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কেমিক্যাল বায়োলজি আইআইসিবি যেটা আমরা বলি তারপরে হচ্ছে তোমার ইন্ডিয়ান একাডেমি অফ সায়েন্সেস আইএএস এরকম বিভিন্ন সায়েন্টিফিক ইনস্টিটিউটস আছে আমি তোমাদের যেগুলো দেখিয়েছি সেগুলো দেখতে পারো এনবিআরসি ন্যাশনাল ব্রেইন রিসার্চ ইনস্টিটিউট এরা সবাই ইন্টার্নশিপের জন্য একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বার করে ঠিক আছে এবার ইন্টার্নশিপের জন্য যখন অ্যাডভার্টাইজমেন্টটা বার করে তখন তোমাদের একটা ফরম্যাটে ওরা অ্যাপ্লাই করতে পারে ওই ফরম্যাটে অ্যাপ্লাই করবে তোমাদের মার্কশিটগুলো পাঠাবে ওখানে কিন্তু টুয়েলথে তোমাদের এক্সামসের কে কোথায় কি নম্বর পেয়েছো সেটাও দেখা হয় প্লাস এর সঙ্গে যেটা বলা হয় যে তোমরা একটা ছোট্ট করে প্রপোজাল লেখো প্রপোজাল মানে কি ধরো তোমার একটা এরিয়া অফ ইন্টারেস্ট আছে যে এই জায়গাটায় আমি কাজ করতে চাই বা এই জায়গাটা আমি ভালোবাসি রিসার্চ করতে চাই সে একটা ছোট্ট প্রবলেমকে নিয়ে সে প্রবলেমটাকে আমি কি করে রেক্টিফাই করতে পারি মানে একটা সায়েন্টিফিক প্রবলেম একটা লাইফ সায়েন্স প্রবলেমকে নিয়ে তুমি লেখো আর সেই প্রবলেমটাকে আমি কি করে রেক্টিফাই করতে পারি সেটাকে লেখো ঠিক আছে এটাকে বলি আমরা এসওপি স্টেটমেন্ট অফ পারপাস ছোট্ট করে একটা প্রপোজাল লেখা সেটা কিছুরা চায় কিছুরা চায় না ডিপেন্ডিংটিউট বিভিন্ন ইনস্টিটিউট কিন্তু অ্যাডভার্টাইজ করে যে ইন্টার্নশিপের জন্য সেই ইন্টার্নশিপে তোমাদের অ্যাপ্লাই করতে হয় কিছুরা ইন্টার্নশিপে আবার তোমাদের একটা ফেলোশিপও থাকে কিছু কিছু ইনস্টিটিউট আছে দু টাকা তিন টাকা করে ফেলোশিপও দেয় যে যত মাস তুমি ইন্টার্নশিপে কাজ করবে ইউ উইল আর্ন সামথিং অ্যান্ড এডিশন টু দ্যাট ইউ উইল লার্ন সামথিং ওকে এপ্লাই করবে তার সঙ্গে দেখবে কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাব ম্যানেজার বলে একটা ওয়েব ওদের লিঙ্ক দেওয়া থাকে বা কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাব ম্যানেজারের একটা মেল আইডি থাকে 
সেই মেল আইডি এইচ আর কেও করবে কোয়ালিটি কন্ট্রোলেও করবে আর এন ডি তেও করবে কিছু কিছু ইন্ডাস্ট্রিতে আর এন ডিও আছে ঠিক আছে তাহলে এই তিনজনকেই সেম মেলটা করবে মেল করে বলবে যে নিজের ব্যাপারে নিজের একটা ভালো করে সিবি তৈরি করো নিজের ব্যাপারে লিখবে আমি এরকম এই স্টুডেন্ট হচ্ছে এরকম স্কোর করেছি আমি এই ইন্ডাস্ট্রিতে ইন্টার্নশিপ করতে চাই কবে থেকে কবে করতে চাই কতদিনের জন্য ওরা তোমাকে রিপ্লাই করবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রির জন্য আর রিসার্চ ইনস্টিটিউট গুলো অ্যাডভার্টাইজ করে ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু অ্যাডভার্টাইজ করে না ওখানে তোমাকে ফোর্স অ্যাপ্লিকেশন দিতে হয় থ্যাংক ইউ ম্যাম আর কোন কারোর প্রশ্ন না চ্যাট বক্সে আর কেউ কিছু লেখেনি परीक्षा गो दीते ही चाकी करो पढ़ाशुना करो जी करो নিজেকে প্রুফ করার জন্য পরীক্ষা দিতে হবে অনলাইন ব্যাচে আরেকটা জিনিস এই অনলাইন ব্যাচে কিন্তু মানে যে তোমাদের ট্যাগ লেগে গেছে অনলাইন ব্যাচ এরা কিন্তু এইভাবে নম্বর দিয়ে এসছে শোনো তোমাদেরকে আরো অন্যভাবে ইন্টারভিউ করা হবে বিকজ তারা জানতে চাইবে তোমরা সত্যি পড়েছো কিনা তুমি এই সাবজেক্টটা কি জানো কিনা সেনো তোমাদের ইন্টারভিউ প্যাটার্ন পুরোপুরি আলাদা হবে দে উইল জাজ ইউ বিকজ কেউ এমনি নেবে না যতক্ষণ দেখবে মানে এচআর বা যেই আছে ইন্টারভিউ বোর্ডে যে দেখবে এর কাছে ইনফরমেশন নেই এর কাছে নলেজ নেই এর কাছে স্কিল নেই তাহলে কিন্তু কেউ কোনো ইনস্টিটিউট হোক ইন্ডাস্ট্রি হোক অ্যাবজর্ব করবে না সেন পড়াশোনাটা করে নিজের ভাবে তৈরি কর আর সব থেকে চেষ্টা করবে কোনো স্টপ গ্যাপ না রাখতে বিকজ তোমরা এবছর যদি কোনোভাবে কোনো কিছুতে না ঢুকতে পারো বা স্টপ গ্যাপ রাখলে যে হচ্ছে না আমি নেক্সট ইয়ার দেব তাহলে মনে রাখো নেক্সট ইয়ার যে ব্যাচটা আসবে সেটা কিন্তু অনলাইন ব্যাচ নয় সেটা কিন্তু অফলাইন ব্যাচ তাদের সঙ্গে তোমাকে তখন কম্পিট করতে হবে সেই জন্য এখন নিজেকে তৈরি করে নিজের রাস্তাটাকে সিলেক্ট করে নাও যে আমি কি কিভাবে কি করতে পারি ঠিক আছে অনেক ধন্যবাদ মহোদি মানে খুব সুন্দর ভাবে তো ওরা খুব প্রাঞ্জল ভাষায় আর কি আপনি ওদের বুঝিয়েছেন আর পড়াশোনায় ফাঁকি দিলে যে কি হয় সেটাও ওরা জেনেছে বারবার করে আপনি সেটা বলেছেন আমরা তো বলেই থাকি আর আপনিও সেটা বারবার বলেছেন যে পড়ার বিকল্প পড়া আর কিছু তো হয় না পড়ার বিকল্প পড়াই হয় তো ওদের তো সত্যি ওরা কোভিড ব্যাচে তো সত্যি সারাটা দুটো বছর ধরে প্রায় যেটা ওরা করেছে মানে ওরা পড়েনি আপনি যেটা বলছিলেন ওরা পড়েনি ওরা টুকেছে এই হচ্ছে ব্যাপার সুতরাং ওদের এখন সত্যি যদি নিজেকে না ঝালাই করে তাহলে ওদের আর উপায় নেই মানে আমি কোন স্টুডেন্ট কে দোষ দিচ্ছি না এটা হচ্ছে আমরা সবাই দোষী যে ওদের কিছু করার ছিল না কিন্তু তার জন্য তারপরে ওদের পরের অংশটার জন্য ওদের যে ঝালাই সেটা এখন এই সময়টাই ওদের ঝালাই করার সময় মানে ফাঁকিটা ওরা নিজেকেই দিচ্ছে আমাদের তো নয় নিজে নিজেকেই দিচ্ছে ফাঁকিটা যদি ফাঁকি দেয় সেটাই হচ্ছে কথা সেই জন্য এই একটা বছর ম্যাক্সিমাম আমি দেখলাম যে সবাই আছো সেকেন্ড ইয়ারে তাহলে এই সময়টা এখনো তোমাদের এক বছর আছে তোমরা কিন্তু নিজেদেরকে তৈরি করে ফেলো এরকম বিষয়টা তো বললে শুধু হয় না ভাবনাটা তো যথেষ্ট নয় ভাবনাটা ফুলফিল করতে গেলে ওদের কোথায় কোথায় এক্সাম দিতে হবে কি সিলেবাস করতে হবে বা কোথায় কি করতে হবে এগুলো জানাটা তো খুব জরুরি বিষয় তো সুতরাং মানে সেই বিষয়টাতে আলোকপাত করার জন্য মানে খুব অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে আর সত্যি আমরা আশা রাখবো পরবর্তী অন্যান্য প্রোগ্রামেও আমরা আপনাকে আবার পাবো অবশ্যই আমি আছি আছি ছাত্রছাত্রীরাও আমি একইভাবে ধন্যবাদের ভাগিদার আমাদের এই প্রোগ্রামটায় থেকে প্রোগ্রামটাকে সফল করার জন্য ওদের এত প্রশ্ন বলেই তো ইন্টারাকটিভ সেশনটা ভালো হলো আমাদের 
আমাদের প্রিন্সিপাল স্যার থাকতে পারেননি যদিও আজকে আমাদের প্রিন্সিপাল স্যার ডক্টর অশোক কুমার মন্ডল আইপিওসি কোঅর্ডিনেটর শ্রী নীলাদ্রি সাহা ওনাদের তো আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি ও সব সময় ওনারা আমাদের পাশে থাকছেন আর সর্বোপরি ধন্যবাদ আমাদের বিভাগীয় প্রধান ডক্টর অনিমা বর্ধন বিভাগের অন্যান্য শিক্ষক যারা শ্রী শোভন সেন গুপ্ত শ্রী শুভদীপ গিরি এবং শ্রী অর্ণব ব্যানার্জি যাদের অকণ্ঠ সহযোগিতায় আমরা এই অনুষ্ঠানটা সফল করতে পারলাম সবাইকে ধন্যবাদ স্পিকারকে আবার আরেকবার ধন্যবাদ সমস্ত বিষয়টা সুন্দর ভাবে আমাদের সামনে উপস্থাপন করার জন্য ধন্যবাদ তোমাদের সবাইকে আমি যেটা বারবার বললাম আমি স্টুডেন্টদের সঙ্গে থাকতে খুব পছন্দ করি মানে তোমাদের যত প্রশ্ন হবে যত রকমের প্রশ্ন হবে আমি সব সময় আছি যতটা আমি পারি আমি হেল্প করার অবশ্যই চেষ্টা করবো তোমাদের সবাইকে একটু জানিয়ে রাখি আমি চ্যাট বক্স এ ফিডব্যাক ফর্ম টা দিয়ে দিয়েছি আর যারা যারা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে আছো সেখানেও আমি দিয়ে দেবো তোমরা আজকের মধ্যে ফিডব্যাক ফর্মটা ফিল করে জমা দিয়ে দেবে